大家好，欢迎收看《生活小猫小姐》。大家都知道，我们新买回来的铁锅呀，一定要开锅，否则要使用的时候就会粘锅又生锈。那么今天分享大家如何正确铁锅开锅的方法，赶紧跟视频起来看看吧。一到快过年的时候，家里呀都会添置一些新的锅具、碗盆。有朋友问我，说这个新买回来的锅需不需要开锅呢？如果我们家用的铁锅买回来直接用，有可能就会生锈或者是粘锅。那么今天就分享大家一个开锅的小方法，这样开锅后保证不粘锅、不生锈。首先，第一步，先将这个锅的表面清洗一下，不只是锅里面的这个表面，像锅身、锅底，我们都要反复的刷洗一下，因为这个新锅表面会有很多的杂质。如果不将它清洗干净的话，我们使用铁锅也会影响锅使用效果。一定要像这样用洗洁精彻底的清洗一遍。清理干净后，我们将锅底和锅身都要擦干净，将上面的残留水分擦干。如果不擦干的话，直接使用这个锅就会变色，效果就不是很好了。第二步，我们将锅中放少许的油，开小火，再放一块肥肉。用筷子夹住肥肉，一点点的涂抹锅，让这个油啊慢慢的浸到这个锅内。这里要记住，千万不要开大火，中火或小火就可以了。这样摩擦可以使油完全的浸到锅中，也就是所谓开锅或者是养锅都可以用这个方法。涂抹大概三分钟左右，之后将这个油啊倒在碗中。这时我们需要静置一小时，那么时间到，我们再将这个锅呀完全清洗一遍。清洗后的锅，我们再涂抹一层油，表面涂满油之后，我们静置一晚。第二天你再使用的时候，这个锅呀就完全不粘了。不管是煎鱼、煎蛋、煎豆腐，都能轻松搞定。这个开锅的方法，大家学会了吗？好了，今天的视频就到这里。这个铁锅开锅的方法，大家学会了吗？如果你有更好的方法呢，也可以下方评论区留言分享。我们下期再见。大家好，欢迎收看《生活小猫小姐》。马桶我们是每天都使用，那么很多人到现在都疑惑一个问题，就是我们使用后的马桶厕纸是需要扔进马桶里还是直桶里呢？那今天就带大家了解一下正确的方法，赶紧跟视频起来看看吧。在我们日常生活中，上完厕所的时候，卫生纸是扔进垃圾桶还是马桶呢？很多人在这个问题呀、啊、都在纠结。今天我们就来以以下的几个原因来知道到底是放垃圾桶还是马桶。第一点，在我们以前的时候，马桶啊冲力是不足的，经常会造成堵塞，所以很多人将卫生纸、垃圾呀、啊、都不会放进马桶里。但是随着现在科技发达，我们使用的马桶质量也是很好的，它的冲力是非常足，普通的卫生纸都不会造成堵塞。第二点就是我们以前使用的卫生纸啊，质地是比较硬的，摸起来也是非常粗糙，遇到水呢又不易溶解，所以很多人就会将它扔进垃圾桶，怕马桶堵塞。第三点，以前的老式下水管道都是铁柱的。那么随着日积月累呢，使用太久就会容易生锈变窄，那么也会造成卫生纸堵塞。所以大家总结养成的习惯，就会将纸扔进垃圾桶。但是这样的操作也会对我们有很大的影响，因为卫生纸扔进马桶，大家想一想，一定会存留大量的细菌，而且很多家庭卫生间都是封闭的，没有窗户通风，那么这个细菌就会蔓延到我们的洗漱台上。我们的洗漱台有牙刷、毛巾，所以这样非常不卫生。所以小编在这里建议大家，千万不要将纸再扔进垃圾桶了。那么很多朋友疑问，那不扔进垃圾桶，扔哪里呢？其实把这个纸啊，直接扔进马桶里最合适。上一点我已经说了，现在的马桶跟以前的不一样，它的冲力是非常足。我们正常使用后的卫生纸啊，扔进马桶不会造成堵塞。因为现在的卫生纸跟以前的纸质也是不一样的，遇水就非常容易溶解，溶解度是非常高的，所以大家不用担心卫生纸会堵塞。所以使用后的卫生纸直接冲掉就可以了。如果家里的马桶堵塞，很有可能是异物堵塞。
例如家里的头发呀、垃圾呀，都会扔进垃圾桶，这样是错误的做法。平时使用的卫生纸扔进马桶是完全不用担心。另外，我之前也分享过马桶堵塞如何疏通的方法，大家也可以看一看哦。好了，今天的视频就到这里。所以，我们使用这个厕纸呀，最好扔进马桶里，这样是干净又卫生。好了，今天的视频就到这里，我们下期再见。大家好，欢迎收看《生活小猫小安姐》。现在的草莓是又大又好吃，但是很多人在清洗草莓的时候都犯这个误区，导致草莓越洗越不干净。那么今天分享大家如何正确清洗草莓的方法。现在这个季节，草莓上市了，草莓不仅好吃，而且香甜可口。但是买回来的草莓，很多人在清洗的时候都犯这个误区，导致清洗后的草莓不仅脏，而且还影响口感。那么今天分享大家正确清洗草莓。第一步，我们要将清洗的草莓呀、啊、用清水冲洗一遍。冲洗后的草莓，我们进行第二步，准备一把面粉，我们直接撒在草莓上面，然后再撒上少许的食盐。接下来我们接上清水，不用太多，刚好没过草莓就可以了。然后轻轻的在这个草莓上面呀、啊、揉搓一下，转动一下草莓，最好顺着一个方向去转。接下来我们再浸泡两分钟，不用时间太长，以免草莓这个外皮呀、啊、破坏掉。大概两分钟左右，我们可以看一下这个水呀、啊、已经变得非常浑浊了，因为这个面粉具有很强的吸附力，可以有效的将草莓上的污垢全部吸附下来。最后一步，我们再将这个水倒掉，冲洗一下草莓，冲一到两遍就可以了，千万不要泡时间太久，因为草莓的表皮是非常薄，很容易破坏。简单的冲洗下上面的残留物就可以了，这样清洗后的草莓呀、啊，不仅干净，而且没有破坏一点果肉。很多人在清洗草莓的时候将草莓地摘掉，这是错误的做法。那么用了这个正确的方法呀，草莓清洗的是干干净净，吃起来才放心哦。好了，今天清洗草莓的方法就到这里了，我们下期再见哦。大家好，欢迎收看《生活小猫小安姐》。说到买房，可是我们生活中的一件大事了，毕竟现在房价太贵。那么买房有哪些的注意事项呢？今天分享大家以下三种楼层，一定不要选购，赶紧跟视频一起来看看吧。我们在购买房子的时候有哪些注意事项呢？今天告诉大家有这三点。第一点，不带院子的一楼。为什么说不建议买不带院子的一楼呢？因为现在城市住宅容积率特别的高。楼间距又比较窄，再加上很多小区对绿化要求比较高，所以一楼的采光效果和通风效果，还有视野效果都是很差的。特别是在夏天的时候，一楼很容易潮湿，而且南方的梅雨季节比较长，夏天容易发生暴雨灾害，而且还有一些老人长期生活在潮湿的环境，还容易得风湿病，影响大家的身心健康。还有一点是比较吵。平时小区孩子玩耍、老人跳广场舞，外加行人走路都会有噪音，所以说如果一楼不带小院不仅没有隐私，还很喧闹。在这里建议大家不要图便宜买一楼，住的不舒服，而且以后卖还会影响。第二点，不带阁楼的顶层不要买。大家都知道，现如今的房价很高，很多人都会选择一些低层或者是中层，那么会很少有人去买顶层，因为大家都知道，顶层很容易出现漏水的情况，特别是一些老房子。由于过去的建筑工艺和材料都是比较落后的，导致顶楼非常容易出现漏水的情况。特别是雨水天气多的地方，楼顶总是漏雨，是特别糟心。而且高层的顶楼呀是很高的，最重要是大家都是依赖电梯，所以电梯要是进行维修或者是停电的情况下，业主就很容易困在家里，不方便出行。不过现在有一些开发商呀，为了解决楼顶漏水和容易被晒透的问题，所以买顶层送阁楼，这样房子也显得空间大。第三点就是腰线上下层，腰线一般是开发商为了楼层的美观，让楼层显得更有层次感而做的装饰。首先，腰线影响业主的采光效果。那么，作为腰线层的下层
，腰线过于突出的话，会影响这一层的采光效果。其次，腰线层容易出现积水和积雪的现象。这些积水和积雪容易出现倒灌的现象，一旦发生倒灌，会影响整个屋的潮湿，像家里面一些壁纸、墙壁就会遭到破坏。总之，买房是一件大事，大家一定要注意这三点哦。好了，今天的视频就到这里，买房的注意事项大家有所了解了吗？看完视频，赶紧分享给朋友和家人，让更多人知道。我们下期再见。